इस दिए की लॉ को गौर से देखिए तरह हवा के जोर से आपने इस दिए की लॉ को बचाया ठीक उसी तरह अपने मन को बचाइए मन को मेरी कोई भी बात अगर आपको अनुचित लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा अभी आपका मन इस दिए के लॉ की तरह है अस्थिर असुरक्षित कि इसके चारों ओर परिवर्तन की हवा बहने लगी है लेकिन अगर आप अपने अच्छे विचारों से इसे बल देंगे तो इस लॉ को बल मिलेगा लेकिन अगर उस हवा से आप भयभीत चिंतित और उदास हो जाएंगे तो अवश्य ये लॉ हार जाएगी विश्वास नहीं हो रहा है रुक्मिणी तुम ऐसी भी बातें कर सकती हो आप मेरी एक बात मानेंगे हरियो <laughs> स्त्रिया निस्वार्थ कुछ नहीं करती है बोलो अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार पे लगे प्रतिबंध को आप हटा दीजिए धर्मचारिणी हो स्वामिनी नहीं इसका स्मरण रहे हरिओम लेकिन प्रतिबंध तो कुष्ठ रोग के डर से लगाया गया था अब तो रानू जी भी बिल्कुल ठीक हो गए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया कावेरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं लौट सकता हूं और मेरे इस फैसले का संबंध तुमसे नहीं है बल्कि मुझे तो यकीन हो गया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं लेकिन अब 
इस छोटी सी यात्रा ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है जो प्रेम जो करुणा जो साथ जो शक्ति मुझे साई से अप्पा जी से भाई अक्का से तात्या से प्राप्त हुई है वो इतनी है कि मैं उसे अपनी आखिरी सांस तक औरों की सेवा में समर्पित करना चाहता हूं अब मुझसे प्यार नहीं करते अब करता हूं लेकिन प्यार की परिभाषा बदल गई है मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए साई कि मैं स्वार्थ से ऊपर उठ सकू कितनी भूख लगी है मुझे ये दास कहा मर गया भीवा 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 ए भीवा जी आदेश करिए जा बगीचे में जाके ना अच्छे से पेरू तोड़ लिया जल्दी जा जल्दी जा दे माई राम जी भला करें भिक्षा दे माई राम राम भीवा भाव राम राम यहाँ क्यों आए गांव में सब ठीक तो है ना गांव में तो सब ठीक है परंतु आपकी पत्नी वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है और उसकी हालत भी बहुत नाजुक है वो बहुत कष्ट में है सुबह शाम उठते बैठते बस तुम्हारा नाम लेती है तुम्हारी भाभी भी कुछ हफ्तों बाद लौटेंगी भाव बस कुछ ही दिनों की तो बात है तुम्हें उसके साथ होना चाहिए तुम तो जानते हो मैं मैं दास हूं यहाँ पे और दास के लिए कोई अधिकार नहीं जो उसका मालिक उसे दे दे बस उसमें अरे तुम अभी भी यही हो और ये कौन है अंदर किसने आने दिया इसे घर के नियम नहीं जानते तुम अगर मैंने अभी दादा को बता दिया ना तो उल्टा टांग देंगे तुम्हें सरकार को कुछ मत बताइएगा ये मेरे गांव से आया है मेरी पत्नी पेट से है प्रसूति का समय आ गया बस वही संदेश देने आया था ये। दे दिया ना संदेश चलो अब निकलो तो जाना पेरू लेके आ और सुन कच्चे मत तोड़ लाना वरना तुम्हारी हड्डियां टूटी समझ लेना अरे जा
क्या सोच रहे हो राणो जी सोच रहा था कि एक उंगली अगर ये वापस आ जाती तो प्रकृति के नियम के खिलाफ कुछ नहीं होता लेकिन सोना मिट्टी बना मिट्टी सोना वो क्या था इंसान का नजरिया आपकी बातें अब समझा भी दीजिए इसका मतलब जाओ बाहर से मिट्टी ले आओ मैंने कहा बाहर से मिट्टी ले आओ है ये सोने के सिक्के लेकिन तुम्हारी भाभी को जो मैंने दिया था वो इससे भी कहीं ज्यादा कीमती था कैसी बात कर रहे हैं आपने तो उन्हें मिट्टी दी थी मिट्टी मिट्टी जो हमें अन्न देती है फल देती है औषधि देती है मिट्टी मिट्टी जिससे घर बनता है किसान के लिए मिट्टी उसके प्राण है और कुमार कुमार के लिए उसका अस्तित्व तुम ही बताओ राणो जी क्या मिट्टी के बिना जीवन संभव है तो बोलो सोना कीमती है या फिर मिट्टी आपकी इस बात को मैं गलत नहीं कह सकता हूं लेकिन मिट्टी तो मिट्टी ही होती है और सोना सोना होता है अब अगर मैं कहूं कि ये खंडर खंडर नहीं एक राजमहल है तो ये नजरिया तो नहीं होगा जो सामने है वही सत्य है क्या ये सच में तुम्हें खंडर लगता है एक बार ध्यान से सोचो और फिर बताओ इस जगह ने तुम्हें शरण दी यहां जो भी आता है उसे शांति दी समस्याओं का समाधान दिया इस जगह ने हर किसी को अपने आंचल में पनाह दी बिना उसका धर्म उसका नाम बिना उसकी जाति पूछे जब तुम्हें कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था रणो जी उस समय यही वो जगह है जिसने तुम्हें बार बार अपने पास बुलाया जब गांव वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था लेकिन लेकिन इस जगह से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाया राणो जी मुझे तो ये खनर नहीं लगता राणो जी मुझे तो एक मां की गोद लगती है एक मां जिसे अपनी हर संतान प्यारी है हर संतान
द्वारका माई तेरी द्वारका माई है ये द्वारका माई इतनी सुबह सुबह कहा जा रही हो भाई जमा कुएं पर वो क्या है ना सूर्योदय होते ही गांव के और लोग वहां आने लगते हैं और तुम तो जानते हो कि हमारा हुक्का पानी बंद है इसलिए मैंने सोचा कि किसी के आने से पहले ही मैं वहां से पानी भर लू मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए ना लेकिन इसके अलावा भी कोई परेशानी है भाई जो तुम मुझसे छुपा रही हो तुमसे क्या छुपाऊंगी मैं वही फसल की चिंता आज मंडी में बोली लगेगी और हमारी तो फसल अभी तक कटी भी नहीं है ऐसे में लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा चिंता अप्पा जी को है मैंने कहा उनसे सब अच्छा ही होगा साईं पर छोड़ दीजिए साईं ने अगर हमारी फसल बचाई है 
तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा श्रद्धा और सबूरी का पाठ सबको पढ़ाने लगी हूँ मैं अल्लाह मालिक For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos